ഹലോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു അവർ ബോട്ടണി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫംഗസുകളെ പറ്റി നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫംഗസുകളെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി ആ ഒരു പോർഷൻ എവിടെയായിരുന്നു അവരുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ന്യൂട്രീഷൻ്റെ രീതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഏത് തുടങ്ങാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫഞ്ചായ് ഈ മൂന്ന് രീതികളിലൂടെ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവരുടെ ബോഡി പാരൻറ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ പാരൻ്റ് അവിടെ ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പാരൻ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ള പറയുന്നത് അവരുടെ ആ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശരീരകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെ വഴി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഫിഷൻ ആൻഡ് ബഡ്ഡി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫിഷൻ ബഡ്ഡി നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജുകോസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർ അത് വീണ്ടും കണ്ട് ഓർമ്മ പുതുക്കുക അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഫിഷൻ ആൻഡ് ബഡ്ഡി ഫിഷനും ബഡ്ഡിങ്ങും ഒക്കെ മെയിനായിട്ട് ഈസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ ഇനി എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ സ്പോറുകൾ മുഖേനയാണ് എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അവരിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്പോറുകളുടെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പേരുകളാണ് ആ സ്പോറിന് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൊണീഡിയ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പെനിസീലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് മ മൈസീലിയം ഹൈഫയാണ് പെനിസീലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് മാതിരിയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്ത് അതിലിങ്ങനെ സ്പോറുകൾ ഇത് ഓരോരോ സ്പോറുകളായിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ സ്പോറുകൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ഇതിന് കൊണീഡിയ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഗമീറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നേരെ ആ പാരൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സെൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ വഴി എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സ്പോർ ഫോം ചെയ്യും അത് എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്പോറുകൾ മുഖേനയാണ് ആ സ്പോറുകളുടെ പേര് കൊണീഡിയ അപ്പോൾ കൊണീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോറ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ സൂസ്പോസ് സൂസ്പോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊട്ടയിലായിരിക്കും ആ സ്പോറിന് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സൂസ്പോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ സൂസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികവും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും സൂസ്പോസ് വരിക ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഫംഗസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഫംഗസുകളുണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അവരിലാണ് സൂസ്പോസ് വരിക അക്വാറ്റിക് ഫഞ്ചായി എന്ന് പറയും പാൽഗൈകൾ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ ചില ഫഞ്ചായികൾ ചില ഫംഗസുകളെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കാണാം അവരിലാണ് ഈ സൂസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുക ഇനി സ്പൊറാഞ്ചിയോസ്പോസ് എന്ന് പറയും സ്പൊറാഞ്ചിയയുടെ ഉള്ളിൽ സ്പോർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് പേര് പറയും സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോസ് നോക്കൂ ഇത് ഹൈഫൽ ബോഡിയാണ് ആ ഹൈഫൽ ബോഡിയുടെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സഞ്ചി സ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഞ്ചി ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്പോറുകൾ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സ്പോറുകളാണ് അപ്പം ഇത് സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോസ് ആണ് ഈ സ്പ്രാഞ്ചിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്പോസ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തണ്ട് മാരത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടൊരു സ്വറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സഞ്ചി മാതിരി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് സ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ സെൽവാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്പോറുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്പൊറാഞ്ചിയോ സ്പോസ് ഇനി ഉണ്ട് അപ്ലാനോ സ്പോസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പല പേരുകളിൽ ഈ സ്പോറുകൾ വരുന്നുണ്ട് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ
ഉസ്പോസ് ആസ്കോസ്പോസ് ബസീഡിയോസ്പോസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ആസ്കോമൈസീഡ്സ് ഫൈക്കോമൈസീഡ്സ് ബസീഡിയോമൈസീഡ്സ് എന്നൊക്കെ കുടുംബ പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട് പല ഫംഗസുകൾക്ക് കുറേ ഫംഗസുകൾ ബസീഡിയോമൈസീറ്റ് കുടുംബത്തിലാണ് കുറേ ചില വേറെ ചില ഫംഗസുകൾ ആസ്കോമൈസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പോറുകൾക്ക് നമ്മൾ ആ പേരിൽ പറയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന സ്പോറുകൾക്ക് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ജനറേഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പുതിയ ഫംഗൽ മൈസിയിലെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു സെല്ലാണത് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പോറുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ബൈ ഊസ്പോസ് മുഖേനയാവാം ആസ്കോസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പോസ് മുഖേനയാവാം ബസീഡിയോസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പോസ് വഴിയാവാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചൊന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കേണ്ടി വരും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്ലാസ്മോ ഗ്യാമി പ്ലാസ്മോ ഗ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിൽ ഗമീറ്റോ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഫ്യൂഷനാണ് അല്ലേ രണ്ട് പാരൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്ലാസ്മോ ഗ്യാമി ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാരിയോ ഗ്യാമി എന്ന് പറയും ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസില് മിയോസിസ് നടക്കും ഇതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫംഗസിൻ്റെ കേസിൽ ബേസിക്കലി ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലേ അതേമാതിരി തന്നെ ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ഫംഗസിനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡി ഹെപ്ലോയിഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഹെപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആവും ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് വീണ്ടും ഹെപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോസ് ഉണ്ടാവും ആ സ്പോസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ഫംഗൽ മൈസീലിയ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫംഗസിൻ്റെ കേസിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ചില ഫംഗസുകളുടെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹൈഫേ ഇതൊരു ഹൈഫേയാണ് ഇത് ഒരു പാരൻറ്റ് ഹൈഫേയാണ് മെയിൽ ഹൈഫേ ആയിട്ട് പറയാം ഇത് ഫീമെയിൽ ഹൈഫേ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഹൈഫേകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഗ്യാമിറ്റാൻജിയ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ സെല്ലിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഗമിറ്റാൻജിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെൽ വാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ലേറ്റർ ഇതിങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ടു എൻ കാരണം ഹെപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫേ ആണ് ഇതും ഹെപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് അപ്പം അതിലുള്ള ആ ന്യൂക്ലിയസ് മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഇതിലുള്ളത് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയിഡ് എൻ പ്ലസ് എൻ ടു എന്നാണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലായിട്ടാണ് വരിക എന്നിട്ട് ഇതിൽ പിന്നീട് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ഹെപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്ലാസ്മോ ഗ്യാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസം തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്യാരിയോൺ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ മിയോസിസ് ഇത് സൈഗോട്ട്
വേറൊരു ഹൈഫയിൽ നിന്ന് മെയിൽ ഗമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ സ്പേമ ഓവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെയിൽ ഗമീറ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മെയിൽ ഗമീറ്റിലുള്ള ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും ഇതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരൊറ്റ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് പിന്നീട് അതിൽ മിയോസസ് ഡിവിഷൻ നടന്ന ഹെപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഹയർ കാറ്റഗറി ഫംഗയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോവർ ഫോം ഓഫ് ഫഞ്ചയിലാണ് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് ഹയർ കാറ്റഗറി ഫഞ്ചയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഹൈഫൈകൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹൈഫൈകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗസുകളിൽ തന്നെ മെയിൽ ഹൈഫൈ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും ഫീമെയിൽ ഹൈഫൈ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഹൈഫൈകൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വോൾ വന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അതായത് മെയിൽ ഗമീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഏതിലേക്ക് എത്തുന്നു ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു മെയിൽ ഗമീറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മെയിൽ ഗമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലായിട്ട് ഈ ഒരു സെല്ല് മെയിൽ ഗമീറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലെ ന്യൂക്ലിയസും സൈറ്റോപ്ലാസവും ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഹൈഫൈലുള്ള ഈ സെല്ലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബ്ലൂ കളറിലും ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മെയിൽ ഗമീറ്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇത് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഹയർ കാറ്റഗറി ഫംഗസുകളുടെ കേസിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് അതായത് മെയിൽ ഗമീറ്റിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഫീമെയിൽ ഹൈഫൈലുള്ള സെല്ലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ചില ഫംഗസുകളുടെ കേസിൽ ഉടനെ തന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈ കാരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ഡൈ കാരിയോൺ അപ്പം ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ സം ഫംഗസ് ദ ടു ന്യൂക്ലിയായി ഡു നോട്ട് ഫ്യൂസ് ടുഗെദർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ ടു ന്യൂക്ലിയായി ഡു നോട്ട് ഫ്യൂസ് ടുഗെദർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂക്ലിയായി ഫോർ സം ടൈംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈ കാരിയോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾഡ് ഓർ ദാറ്റ് ഫേസ് ഇസ് കോൾഡ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിനെ ഡൈ കാരിയോ ഫേസ് എന്നും പറയും ആ ഘട്ടത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും ഡൈ കാരിയോ ഫേസ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫേസിനെ ഡൈ കാരിയോ ഫേസ് എന്ന് പറയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഒരൊറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ടു എൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ മിയോസസ് നടന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഫഞ്ചായി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ഫംഗസിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഫിമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എൻ സൈഗോട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ടു എൻ ആണ് വരുന്നത് ഇത് ഫ്യൂസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുന്ന ആ ക്രോമസോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ആണ് ഇനി ഈ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഫംഗൽ മൈസീലിയ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് ടു എൻ ആണ് പക്ഷേ ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡി എന്താണ് ഹപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ടു എൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോശത്തിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷ
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവിഷനാണ് മിയോസിസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്ന് പ്ലാസ്മോഗ്യാമി ആദ്യം രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗമീറ്റിൻ്റെയും പ്രോട്ടോപ്ലാസങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നീട് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഫ്യൂസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി ചില ഹയർ ഫഞ്ചൈഡ് കേസുകളിൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഫിമെയിൽ ഹൈഫേഡ് സെല്ലിലേക്ക് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ദ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ടു ന്യൂക്ലിയായി ഫോർ സം പീരിയഡ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹയർ ഫഞ്ചായി ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ദ ടു ന്യൂക്ലിയായി ദ മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഫിമെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് do not fuse immediately that is called dicaryon and that phase is called the dicaryophase app itreyum karyangalana nammal innatha class il padichathu adutha class il nammalku fungiide oru naal category padikkanund adile aa categories umayitte നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അടുത്ത വരുന്ന സീരീസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി തറുവാക്കി വയ്ക്കാം താങ്ക് യു